轻声细语的棕榈树，作者迪帕冈瓦尼和替纳苏查尼克。莫瑞是个小女孩，她有双褐色的大眼睛。她和她的父母一起住在一片美丽的椰子树林里，靠近一湾蓝色的小湖。每天早上，莫瑞把一个大的空篮子顶在他的头上，走向湖边。他的妈妈跟随着，带着要洗的衣服；他的爸爸则提着一个大渔网。当他的妈妈在湖边石头上洗衣服的时候，他的爸爸便去捕鱼。他把渔网牵引到岸上以后，他们就把鱼收集在大篮子里。有时，甲鱼会套在渔网上，但莫瑞总是迅速的去解救它。一个阳光明媚的上午，当莫瑞和爸爸在捕鱼时，他说。我们现在若是捕这么多的鱼，总有一天鱼儿会被捕光的。他的妈妈笑着，把他送到了学校。在树荫下，莫瑞的妈妈心神不宁的睡着了。他梦见湖里一条鱼都没有了。同时，风在棕榈树叶上轻声细语着。水和土地总是在关心你的全家，但是你们也必须关心他们，作为回报。他醒了以后，眼里含着泪水，因为他不知道如何养大莫瑞。若是卖不出足够的鱼，整个下午他便坐着，编织着椰子草席，也思考着他的梦境。那天晚上，莫瑞听到他的父母在窃窃私语，油灯。一直点到深夜。第二天早上，他的爸爸给了他一个小篮子。我们怎么可以把所有的鱼装进这个小篮子里呢？莫瑞问道。我们只捕捉恰好装满这个小篮子的鱼。他回答说：“莫瑞感到很迷惑。”放学以后，他很兴奋的发现他妈妈在用椰子做肥皂和油。莫瑞很快便爬到树上去摘更多的椰子，但他的妈妈提醒道：“不要去硬摘它们。”我们必须只用椰树所赠送给我们的。他的爸爸补充说：“我们只是用掉落的椰子来制造这些东西。你看，我们已制造的这个肥皂，甚至有茉莉花在里面。”从那天起，全家只是利用棕榈树叶做扫帚。和用椰子纤维编织席子。他们把做好的肥皂、油和只有少量的鱼卖到市场上。当莫瑞渐渐长大后，他喜欢在椰子外壳上雕刻甲鱼，而且总会戴一个在他的脖子上。